Todo consiste en átomos. Este conocimiento tiene unos 100 años, pero hoy sabemos mucho más que eso, porque las supuestas partículas más pequeñas de materia son en realidad algo así como universos diminutos. Entonces, ¿es posible que nosotros mismos y nuestro universo seamos de hecho solo una pequeña partícula en un mundo mucho más grande? En este video exploraremos esta pregunta y otros detalles interesantes sobre los átomos y el plano de nuestro universo. Todas las cosas están hechas de átomos. En 1808, el investigador británico John Dalton descubrió por primera vez los átomos. Él y su colega Joseph Louis Proust estaban preocupados por la cuestión de por qué los elementos químicos se combinan para formar moléculas solo en ciertas proporciones enteras. La única explicación lógica fue que los elementos consisten en unidades más pequeñas que ya no se pueden dividir. En realidad, esta idea no era tan nueva, pero ya fue proclamada en la antigüedad por los llamados atomistas. Esta escuela de eruditos activa en la antigua Grecia, aproximadamente al mismo tiempo que los grandes pensadores como Sócrates y Platón, tuvo la idea ya en el siglo V a.C. de que toda la creación está hecha de partículas indivisibles. Llamaron a estas partículas átomos, que simplemente significa indivisible. La forma en que los antiguos griegos alcanzaron este conocimiento todavía sorprende a los científicos de hoy en día, porque en la antigüedad no había técnicas de aumento ni computadoras. Por cierto, incluso hoy en día es muy difícil hacer visibles los átomos. Hay algunos métodos por los que solo se puede visualizar la región exterior del átomo, es decir, la capa de electrones. El resto del conocimiento se basa en cálculos y observaciones en experimentos. El pionero en el campo de la investigación atómica moderna fue Ernest Rutherford. En 1907, el profesor de la Universidad de Manchester y su colega Hans Jenger bombardearon una delgada placa de metal con partículas alfa radiactivas. La mayoría de las partículas alfa pasaron directamente a través de la placa de metal, pero algunas fueron ligeramente desviadas en su trayectoria, y ocasionalmente una de las partículas fue lanzada directamente hacia atrás por un objeto. La desviación, así como el rechazo, tuvieron que ser causados por átomos. Basándose en las observaciones, Rutherford podría concluir además que los átomos consisten en un núcleo diminuto y denso, con lo que chocaron las partículas alfa en el experimento, y este núcleo está rodeado por un espacio en gran parte vacío. En este espacio, Rutherford presumió con correctamente la existencia de electrones cargados negativamente. Así que, básicamente, el átomo se hizo visible al ser bombardeado con un haz de pequeñas partículas. Esta forma de hacer visibles las estructuras atómicas todavía se utiliza hoy en día. Solo los investigadores del siglo XXI tienen gigantescos aceleradores de partículas y sensores de medición ultra finos disponibles para este propósito. Basado en las observaciones de Rutherford y Jaeger, el mundo subatómico se reveló hace 100 años, el mundo de las partículas dentro de las partículas. El gran físico estadounidense Richard Feynman proclamó al comienzo de la era atómica. Todas las cosas están hechas de átomos, pequeñas partículas en movimiento constante, que se atraen entre sí cuando están un poco separadas, pero que se repelen entre sí cuando se presionan entre sí. Y estos átomos están hechos de electrones, protones y neutrones, e incluso partículas mucho más pequeñas llamadas quarks. Todavía no se ha encontrado la unidad más pequeña del rango subatómico. Los investigadores a veces llaman a esta partícula la partícula de Dios. Quien quiera que lo encuentre, está pensado para desbloquear el plan de la creación. Pero antes de echar un vistazo más de cerca, volvamos a un tema completamente diferente. ¿Es el átomo un cosmos en sí mismo? En el interior del átomo, los protones y los neutrones bailan y están orbitados por electrones. Al igual que los planetas orbitan las estrellas y los sistemas estelares orbitan los centros galácticos, los investigadores incluso afirman haber descubierto que la velocidad de rotación y las órbitas de las partículas dentro de los átomos de ciertos elementos se asemejan exactamente a las órbitas de los planetas de nuestro sistema estelar. Aquí viene otra conexión interesante con las antiguas escuelas de misterio y pensamiento. Incluso antes de los antiguos griegos y los atomistas, un misterioso científico de la antigüedad publicó leyes muy específicas del plan de la creación. Su nombre era Hermes Tris Megistos, y las leyes formuladas por él se conocen como las leyes herméticas. Una de las declaraciones más famosas de estas regularidades es, como arriba tan abajo, como adentro tan afuera. Esta ley del principio hermético de resonancia no dice nada más que, que el cosmos de las grandes partes del universo, como las estrellas y los planetas, tendría que corresponder al microcosmos de las partículas más pequeñas. Si ampliamos la ley de Hermes, las leyes herméticas apoyarían la teoría de que nuestro mundo es o puede ser parte de un mundo superordinario aún más grande. El conocimiento de Hermes no es una doctrina reconocida hoy en día. Sin embargo, hay sorprendentes paralelismos con los hallazgos modernos en la ciencia cuántica y vibratoria. Lo que los investigadores modernos saben hoy en día, este hombre parece haberlo sabido hace más de 2.000 años. 
y Hermes Trismegistos ciertamente no tenía ordenadores ni acelerador de partículas. La teoría del mundo en el mundo La idea de los micromundos en los macromundos ya ha sido adoptada por Hollywood varias veces. En la exitosa película Men in Black 1, Cat Orion lleva una galaxia entera como colgante en su cuello, y al final de la película los espectadores se dan cuenta de que el cosmos de los agentes K y J está contenido en el mármol de una alienígena. Esta idea recoge inmediatamente la teoría del universo de bolsillo, según la cual los mundos paralelos existentes no están anidados linealmente entre sí como las muñecas rusas, sino que están dispuestos a lo largo de estructuras no lineales previamente desconocidas. Reanemos el mundo de la ciencia. Observamos de nuevo que la estructura de las partículas más pequeñas de los átomos es similar a la estructura del universo. Un núcleo atómico, orbitado por electrones, forma un enlace molecular con otros átomos, que a su vez da lugar a diversas formas de materia. Si la naturaleza del átomo fuera igual a la del universo, el universo tendría que tener un límite. Conocemos hasta ahora la capa del átomo, pero no sabemos si el universo es infinito o limitado. Hoy sabemos que los electrones, los neutrones y los protones no son las partículas más pequeñas, están formados por cuantas, que no son más que luz pura. Pero también los cuantos no son realmente la partícula más pequeña. Más bien, estos son solo medias partículas. En el experimento resultó que los cuantos pueden elegir entre la forma de partícula y la existencia como onda indefinida en el espacio, o que las influencias externas deciden si una cuántica toma una forma sólida o forma una onda indefinida. El papel de la materia oscura hasta ahora, los investigadores todavía están mirando predominantemente a los fenómenos visibles en el espacio, aunque los cuantos ya están llevando a la ciencia a los límites del ser y el no ser. Los cuantos se convierten en ondas cuando no se determinan ni se miden. Si te has ocupado de la física cuántica o ves nuestros videos con regularidad, conoces los modelos de pensamiento que dicen que la luna desaparecería si nadie la mirara más. En cualquier caso, este es el mundo en el cosmos de las partículas más pequeñas. Cuantos aparece aparentemente de la nada, y luego toma forma o desaparece de nuevo. Este fenómeno es conocido por los científicos como fluctuación cuántica o fluctuación del vacío. La ciencia se está acercando lentamente a la nada o el vacío del que surgen los cuantos, tanto a nivel subatómico como en el universo. Esta nada o campo de punto cero, materia oscura o matriz del universo, forma el gran desconocido. Los investigadores están tratando de resolver el misterio de esta nada, que presumiblemente es el terreno primordial de toda la creación, estudiando el átomo, entre otras cosas. La fuerza que mantiene unido a un átomo Hasta ahora la ciencia suponía que los átomos se mantienen unidos por la distribución de las cargas y las relaciones entre neutrones, electrones y protones. Esto sería similar al universo, que se mantiene unido por el movimiento de estrellas y galaxias, pero es muy probable que esto no sea cierto. Las relaciones de los cuerpos en el universo entre sí juegan un cierto papel en su estabilidad. Debajo de los fenómenos visibles hay redes cósmicas, en las que los fenómenos materiales están colgados. Estas redes no son estáticas, sino dinámicas. Las redes son parte de un vacío o nada, lo que muestra que esta nada no está vacía o realmente nada. En ciertos lugares, como los agujeros negros, la nada está tan comprimida que tiene enormes fuerzas gravitacionales. En consecuencia, debe ser una especie de materia, y también puede actuar como una especie de pegamento en el átomo, así como en el universo. Probablemente, el verdadero secreto del plan de construcción del universo y los átomos está oculto en la matriz oscura. De acuerdo con las suposiciones actuales, el bloque de construcción detrás de los cuantos de luz es información pura, que se genera, almacena y conduce en la oscuridad de una manera hasta ahora desconocida. La luz aparece de esta oscuridad como setas de la Tierra. Con el hongo, el ser vivo real es la malla que vive debajo de la Tierra, y no el hongo visible sobre la Tierra. Transferido al universo o al átomo, se podría decir, en consecuencia, que la forma real existe en la oscuridad o en la nada. Aparece temporalmente en el mundo de las apariencias materiales, cambia allí y se retira en algún momento de nuevo a esta nada. Este modelo se puede transferir a la fluctuación cuántica y del vacío, así como a la esperanza de vida de un ser humano o una estrella. También tú y yo consistiremos en el nivel de partículas de un número innumerable de átomos, la más pequeña de las partículas de luz e información. Entonces, ¿nuestro universo es un átomo o no? Ciertamente nuestro universo no es un átomo, sino que consiste en átomos. Ni el universo ni el átomo son objetos indivisibles a nivel de partículas, 
Sin embargo, la estructura básica del universo y el átomo son similares. Ambos también comparten un terreno primordial común. ¿Cómo podría ser de otra manera porque el universo está construido de átomos? Si las ideas sobre el cosmos en el cosmos son ciertas o no, no podemos confirmarlas hoy con certeza, pero tampoco podemos excluirlas. Cada fotón que llega a nuestros telescopios ha realizado un viaje épico a través del espacio y el tiempo. Gracias a dispositivos de medición altamente sensibles como el telescopio espacial James Webb, ahora podemos finalmente ver la verdadera extensión del universo y los científicos están sorprendidos. Lo que vemos en las profundidades del espacio se está volviendo cada vez más misterioso. Enormes estructuras, innumerables objetos como galaxias, estrellas y nebulosas cósmicas luminosas nos cuentan una historia que aún no entendemos completamente. En estos días, Estamos mirando más lejos en el espacio que nunca, pero lo que vemos no es lo que esperábamos. En lugar de respuestas, encontramos docenas de nuevas preguntas. En lugar de un límite, encontramos espacios de creación interminables. Y la pregunta sigue siendo, ¿por qué existe realmente este universo? ¿Qué tan grande es? ¿Y cuál es nuestro papel en él? Cita de Stephen Hawking. El universo no necesitó la ayuda de Dios para existir. ¿Todo existe porque un Dios lo creó? ¿Tal vez lo creó solo para que lo disfrutemos y exploremos su esplendor? El brillante físico Stephen Hawking opinaba que no se necesitaba a Dios para hacer todo esto posible. Para él, el universo era algo fascinante que se crea y se sostiene a sí mismo. Sin embargo, dejó abierta la pregunta de si está gobernado por una inteligencia que está más allá de nuestra imaginación. El universo es tan hermoso, tan rico, tan increíble y preciso, que no puede haber surgido por casualidad. Hasta ahora, los investigadores pensaban que podíamos abordar este tema con fórmulas matemáticas y cálculos y describir todo hasta el más mínimo detalle. Pero este universo sigue desafiando nuestra ciencia. Nos sorprende y nos lleva al límite de lo que podemos comprender con nuestras mentes y pensamientos. Hace siglos, las personas se enfrentaron a un colapso de su antigua visión del mundo y sus concepciones espirituales del mundo. Tuvieron que darse cuenta de que la Tierra es redonda, una bola flotando en el cosmos. Hoy en día es así de nuevo. Tenemos que darnos cuenta de que tal vez nunca podamos explorar los límites en los que vivimos. No podemos decir con certeza cuándo se creó el universo o por qué. Solo podemos observar, maravillarnos e intentar comprender lo que vemos. El increíble viaje de la luz. ¿Sabías que la luz cuenta la historia de este cosmos? Solo a través de la luz podemos ver cualquier cosa, experimentarla, medirla e intentar aprender algo de ella. La luz viaja a través del cosmos a la velocidad más rápida y constante. Hoy en día, los espejos de observación de nuestros telescopios están iluminados por luz que comenzó su viaje en una era en la que ni siquiera existía la Tierra. Los fotones son una especie de sistema de correo cósmico, y estas partículas de luz no solo nos proporcionan imágenes, sino también información sobre la composición, el movimiento y la evolución de estrellas y galaxias distantes. Vemos el universo como un vasto océano, en el que cada rayo de luz que nos alcanza es un mensajero de otro tiempo. La luz que nos llega de las estrellas y galaxias más distantes ha viajado más de 13 mil millones de años, a través de distancias inimaginablemente vastas. Esta luz emprendió su viaje cuando ninguno de nosotros existía, y las estrellas que la emitieron ya han dejado de existir. Debido a que la luz puede viajar a través del espacio y el tiempo durante tanto tiempo sin cambiar significativamente, ahora podemos mirar regiones y tiempos que nos cuentan la historia del pasado del universo. Podemos ver en un radio de unos 46 mil millones de años luz en todas las direcciones, lo que significa que tenemos una vista de un globo cósmico con un diámetro total de unos 92 mil millones de años luz. Ni siquiera nos hemos acercado a descubrir un límite. Tenemos que aceptar el hecho de que tal vez solo veamos una pequeña parte de lo que realmente está ahí afuera fuera. Ya podemos ver espacios que son apenas concebibles para nuestras mentes, y el espacio ahí afuera se está volviendo cada vez más impredecible. La expansión del universo es comparable al movimiento continuo de las olas del océano. Constantemente descubrimos fenómenos nuevos y sorprendentes que desafían nuestra imaginación y amplían nuestra comprensión de la naturaleza del cosmos. Las olas se propagan en todas las direcciones. Seguimos una ola, dejamos el espacio de otra y, sin embargo, intentamos encontrar las conexiones entre estas olas y fenómenos con nuestros modestos medios. A medida que las galaxias se alejan, el espacio, que ya es difícil de comprender, continúa expandiéndose. Con el nuevo telescopio espacial James Webb, ahora tenemos una visión del espacio más amplia y profunda que nunca. La lente del telescopio se asemeja a un instrumento de navegación que usamos para encontrar nuestro camino a través de las aguas potencialmente infinitas del océano cósmico. 
Imagina mirar al mar con un telescopio submarino en algún lugar de la costa del Pacífico o el Atlántico. Podríamos ver arrecifes, rocas, agua abierta, algunas islas en él. Pero, ¿hasta dónde podemos realmente ver con una tecnología hecha por el hombre en un océano posiblemente infinito? Tal vez podamos describir las maravillas de este océano en algún momento, pero penetrar todos los mares de este mundo a la vez es casi tan imposible como explorar completamente el espacio. Solo conocemos el tamaño de nuestro mundo y los océanos y su verdadera extensión porque en algún momento comenzamos a viajar por el mundo y verlo con nuestros propios ojos. Hemos conocido nuevos mundos, continentes, rutas marítimas y la forma de nuestro mundo desde los tiempos de Colón. Algún día, cuando podamos viajar por el cosmos y verlo con nuestros propios ojos, sabremos mejor qué hay realmente ahí afuera, qué tan grande es, si hay otros seres vivos y cuál es la verdadera naturaleza de nuestro universo. Hasta entonces, solo podemos adivinar e intentar desentrañar los misterios del universo. El giro inesperado Todo parecía coherente, al menos por un tiempo. Teníamos un concepto establecido del universo que comenzó con el Big Bang, Seguido de una fase de inflación, una rápida expansión, se formaron las primeras acumulaciones de materia y las fuerzas estaban en funcionamiento, fuerzas que hoy podemos describir científicamente, pero cuya verdadera fuerza y poder aún parecen difíciles de comprender. Imagina estrellas formándose en discos de polvo. A partir de nada más que polvo fino y un poco de gas, se forma una bola de fuego incandescente que suministra a un sistema estelar luz y calor durante miles de millones de años. Fuerzas poderosas causan rotaciones tan intensas que el polvo se vuelve más denso y caliente. En algún momento, una estrella se forma en el centro de este disco de polvo, en la que tienen lugar procesos de fusión que superan con creces a los miles de nuestras plantas de energía nuclear terrestres. El universo alberga innumerables estrellas como estas, y constantemente nacen nuevas, mientras que las estrellas viejas se desintegran y arrojan sus componentes al universo en forma de supernovas, a partir de las cuales pueden formarse nuevas estrellas. Billones de galaxias realizan una danza cósmica aparentemente interminable. Algunas de ellas se unen en cúmulos que apenas podemos comprender con nuestras mentes. Estos cúmulos, a su vez, forman agrupaciones aún más grandes, y probablemente ni siquiera hemos llegado a las estructuras más grandes del cosmos. Gracias a tecnología cada vez mejores, estamos obteniendo una visión cada vez más refinada del universo. Vemos cada vez más, pero al mismo tiempo nos enfrentamos a cada vez más preguntas. Aún no sabemos quién o qué creó todo esto, ni cómo se mantiene unida y coordinada esta sinfonía de caos y belleza. Nuestros cálculos se basan en conceptos como la materia oscura y la energía oscura y en aceleradores de partículas como el LHC en Ginebra. Intentamos rastrear los bloques de construcción de la materia. Las respuestas a lo que es todo esto, de dónde viene y cómo funciona, deben encontrarse en algún lugar. El telescopio espacial James Webb iba a ser un hito en la exploración del universo. Los investigadores esperaban obtener información sobre la era poco después de la Edad Oscura. Esperaban la confirmación de sus teorías y el descubrimiento de nuevos fenómenos. Pero lo que han visto hasta ahora son hechos bastante diferentes de lo que esperaban. Quizás ahora estemos en un punto similar al de Colón o Galileo Galilei. Estos pioneros de la ciencia, la investigación y la aventura descubrieron cosas que antes se consideraban imposibles. ¿Qué revelan los microondas y las partículas fantasma? Los seres humanos somos fascinantes. Utilizamos todas las fuentes concebibles para obtener más información sobre nuestros propios orígenes, la vida y el cosmos. Impulsados por innumerables preguntas y nuestra curiosidad, descubrimos cada vez más. Siempre estamos desarrollando nuevos métodos de investigación, fuentes de información y formas de obtener nuevos conocimientos de ellas. Las microondas cósmicas son parte de la luz de fondo cósmica de microondas, que se ve como una especie de resplandor residual del Big Bang y permea todo el espacio. Esta luz de microondas es un testigo silencioso del nacimiento del universo y por lo tanto una herramienta crucial para los astrofísicos para comprender la evolución del universo a lo largo de miles de millones de años. La luz que vemos hoy como la radiación de fondo de microondas cósmicas comenzó su viaje hace unos 13.5 billones de años, aproximadamente 380 mil años después del Big Bang, cuando el universo finalmente se volvió lo suficientemente transparente transparente como para dejar pasar la luz. Ofrece una instantánea casi inalterada de ese momento. Podríamos decir que los eventos de ese tiempo están congelados para siempre en esta radiación, esperando que los descifremos. Al analizar cuidadosamente esta luz, los científicos han mapeado la estructura a gran escala del universo, identificando variaciones en la temperatura y la densidad del cosmos temprano, y perfeccionando nuestras teorías sobre la materia, la energía y la dinámica del universo. Sin embargo, la radiación sigue proporcionando nuevos campos de información. Deja espacio para diferentes interpretaciones y nos sorprende. 
Recientemente, los investigadores encontraron evidencia en esta matriz del universo de un universo predecesor, del cual podría haber surgido nuestro propio cosmos. Esto también podría ser una primera indicación del multiverso, que una vez más iría más allá de las dimensiones de lo que conocemos. Los neutrinos son otra fuente de información que utilizamos para estudiar eventos distantes en el cosmos. A menudo se les llama partículas fantasma. Y también son otra fuente de información valiosa. Estas diminutas partículas casi sin masa apenas interactúan con la materia normal, por lo que atraviesan planetas, estrellas y galaxias sin dejar rastro. Se crean durante reacciones nucleares entre estrellas, durante la fusión de agujeros negros gigantes o a través de explosiones de supernovas. Luego viajan en grandes cantidades y finalmente llegan a nuestros detectores relativamente nuevos como mensajeros cósmicos. La investigación de neutrinos es uno de los muchos métodos que estamos utilizando para descubrir los secretos del universo. El último descubrimiento del telescopio espacial James Webb podría cambiar el universo. Seis extraños fenómenos de luz están presentando a los investigadores un enigma irresoluble. ¿Qué nos está mostrando realmente el telescopio espacial James Webb aquí? Inicialmente, los investigadores dijeron que estas misteriosas señales de luz eran galaxias, pero desde entonces han surgido dudas sobre estas teorías. ¿Qué vemos realmente en el borde del universo observable? Son estas huellas de otra dimensión que nos muestran que nuestro mundo es completamente diferente a lo que pensábamos. Y estos fenómenos de luz proporcionan la primera prueba real de que nuestro universo es solo uno de muchos. ¿Alguna vez has mirado al cielo nocturno y te has preguntado qué estás viendo realmente? Quizás dirías, por supuesto, estrellas. Pero eso solo es en parte cierto. Sí, puedes ver la luz de miles de estrellas. Pero también puedes ver algunas galaxias, planetas brillantes como Venus o Júpiter, y por supuesto, nuestra luna. Y también ves las profundidades del universo y ves el pasado. Ninguna de estas estrellas sigue siendo real hoy en los lugares donde las ves. Desde entonces se han movido y solo ves su luz, que fue emitida en algún momento en el pasado. La luz tarda unos años, e incluso millones a miles de millones de años, en llegar hasta nosotros, en las cercanías de la Tierra. Puedes ver dos estrellas en el cielo nocturno que parecen vecinas, pero, de hecho, una estrella puede ser una estrella muy cercana y bastante tenue, y otra que parece estar justo al lado puede estar a cientos de años luz de distancia. Solo parece similar a sus vecinas aparentes porque esta estrella quizás sea mucho más luminosa, y por lo tanto, nos llegue la misma cantidad de luz aunque esté más lejos. Es algo como ver un archipiélago de islas desde un barco a lo lejos. Desde la distancia, algunas de las islas pueden parecer estar conectadas como una cadena, e incluso puede parecer que podrías nadar de una isla a otra con nadar un poco. Sin embargo, a medida que te acercas, te das cuenta de que hay distancias mayores entre las islas de lo que pensabas, y que las distancias difícilmente podrían ser cubiertas nadando. Ten esto en cuenta cuando mires el cielo nocturno. Quizás de repente percibirás más dimensiones espaciales del universo, y el aparentemente bidimensional tapiz de luces parpadeantes se convertirá en un espacio tangible. Sin embargo, no debes olvidar que todavía estás mirando al pasado. Estás mirando una impresión de luz y no la realidad. ¿Galaxias tan antiguas que explotan el universo? Es un cambio que no hemos visto en la ciencia desde hace un siglo. Con su tecnología infrarroja ultrasensible, el telescopio espacial James Webb desmantela todo lo que hemos podido observar en el universo. Webb puede detectar luz tan fina y tenue que nuestros ojos humanos nunca podrían percibirla. Sin embargo, incluso esta maravilla de la tecnología solo puede registrar luz que ha viajado a través del espacio durante mucho tiempo lo que significa que el telescopio solo puede captar el pasado. Imagina el cielo nocturno espacial una vez más. Tienes miles de estrellas, todas a diferentes distancias. Las estrellas más grandes y distantes pueden parecer más cerca de nuestros ojos que las estrellas débiles y cercanas, y no sabemos exactamente dónde están estas fuentes de luz hoy. Webb funciona de manera similar a nuestros ojos, solo que ve las estelas de luz de estrellas y galaxias que han viajado miles de millones de años luz. De esta manera, las fuentes de luz que son muy antiguas desde nuestro punto de vista aparecen en el fondo mismo de la imagen. La primera imagen publicada por la NASA en el verano de 2022, después del lanzamiento de Webb, fue una imagen profunda del universo. Aquí podemos ver una vez más la tecnología y los efectos del viaje de la luz de manera muy clara. Para lograr este brillo, los investigadores exponen un área casi vacía del universo en primer plano. Durante varias horas, el telescopio recoge las trazas más finas de luz del fondo de esta área. Si miráramos dónde se tomó esta imagen, 
probablemente solo veríamos un cielo nocturno oscuro con muy pocas o ninguna estrella. Debido a la ausencia de fuentes de interferencia en primer plano, los objetos más antiguos en el fondo se vuelven visibles. En este caso, estas son las fuentes de luz anaranjadas o rojizas. Los colores son causados por un efecto que los científicos llaman corrimiento al rojo. Debido al largo viaje a través del tiempo y el espacio, la luz se desplaza hacia un color rojizo. El corrimiento al rojo ocurre también porque las fuentes que emitieron la luz hace tanto tiempo también se han alejado espacialmente de nosotros debido a la expansión del universo. La tasa de corrimiento al rojo es, por lo tanto, una indicación perfecta de qué tan lejos está realmente un objeto y cuánto tiempo ha viajado la luz hacia nosotros. Los científicos utilizan este efecto para determinar la edad de las fuentes de luz, y en el caso de esta imagen profunda de Webb, hubo algunas sorpresas. La primera fuente de luz confirmada, que probablemente sea una galaxia, fue un objeto con un valor Z de 11. Eso nos sitúa a una edad de 13.5 billones de años. Esto significa que esta fuente de luz ya existía 300 millones de años después del Big Bang. Y aquí está el problema. En esta época del universo no deberían haber existido fuentes de luz de este tipo y tamaño. En términos puramente matemáticos, estamos en un momento en el que, como máximo, se formaron las primeras estrellas y grupos sueltos de estrellas. Pero Webb analizó esta luz y llegó a la conclusión de que, si estas eran galaxias, ya eran muy masivas, luminosas y sorprendentemente bien desarrolladas. Lo cual argumenta en contra de que estas galaxias sean de las primeras en el universo aún joven. Poco después apareció otra galaxia completa, que incluso tenía un valor Z de 13, y por lo tanto brillaba intensamente y estaba perfectamente formada en el espacio solo 200 millones de años después del Big Bang. Estos descubrimientos impactantes fueron seguidos por otros, y en los meses siguientes a los primeros informes sensacionales sobre estas galaxias imposibles y rupturas del universo, circularon imágenes de seis candidatos a galaxias en los medios de comunicación. Estas posibles galaxias se llaman candidatas porque aún no ha sido posible confirmar al 100% que esta luz fue realmente emitida por galaxias. Y aquí llegamos al punto emocionante. Porque si estas no son galaxias, ¿qué son? ¿Seis galaxias de un universo espejo? Es un hecho que todavía no sabemos cuán grande es realmente el universo y si tiene límite. Aún no hemos encontrado un límite espacial. Miramos aproximadamente 46.5 billones de años luz en cada dirección y, por lo tanto, tenemos una vista de un espacio de unos 93 billones de años luz. Pero como dije, siempre estamos mirando al pasado y no a la realidad espacial. Aún no se ha vislumbrado un límite y no hay indicaciones reales de uno. Todas las teorías sobre este límite o un límite son ideas o especulaciones. Con nuestra teoría de la inflación del universo y el Big Bang, pensamos que al menos habíamos encontrado un comienzo en el tiempo. Pero al examinarlo más de cerca, también eran solo teorías y especulaciones que tenían sentido matemática y físicamente. Pero faltaba la evidencia real. Webb debió proporcionar esto al menos en la medida en que el nuevo telescopio pudiera habernos mostrado las primeras épocas de generación de luz en el espacio. Pero en lugar de las primeras fuentes de luz tenues y cúmulos estelares caóticos, el telescopio nos muestra galaxias perfectas y sorprendentemente antiguas. Desde estos descubrimientos, la comunidad científica está en la locura. Algunos han proclamado el fin de la teoría del Big Bang. Otros afirman que las galaxias se formaron mucho más rápido de lo que se pensaba. Y otros aún han ideado cálculos completamente nuevos de la edad del universo. Se vuelve especialmente emocionante cuando se interpretan estas fuentes de luz como referencias a teorías de la física cuántica. Allí, el multiverso ha sido desde hace mucho tiempo una verdad ineludible, y se ha demostrado virtualmente la existencia de otras dimensiones y la variabilidad de las realidades. Entonces, ¿podría ser que estemos viendo galaxias perfectas aquí porque no estamos mirando el comienzo de nuestro universo, sino una dimensión espejo? Esta idea es realmente fantástica, y se fortaleció aún más cuando los investigadores anunciaron la existencia de la galaxia de Schrödinger, o Sears 1749. Las mediciones de esta galaxia mostraron el increíble hecho de que existen en dos posiciones y en dos momentos simultáneamente, lo cual se asemeja mucho a esta propiedad de los cuantos. Estas partículas más pequeñas de materia también tienen la costumbre de solo fijarse en el tiempo y el espacio cuando son determinadas por una medición. Es posible que el Big Bang nunca haya existido realmente y que, en lugar de un comienzo temporal, nos encontremos con la transición a un mundo paralelo en este umbral exacto. Necesitamos más observaciones y mediciones para confirmarlo, pero ya podemos esperar muchas nuevas circunstancias y perspectivas innovadoras de un universo completamente diferente. 6 cuásares gigantes al comienzo del tiempo 
Este telescopio es realmente asombroso. Veamos cómo el telescopio espacial James Webb lee detalles increíbles de la luz. La luz de estas seis misteriosas fuentes de luz parece pequeña, borrosa y sin sentido a primera vista. Pero para Webb, la luz está llena de información. Incluso en la física cuántica, la luz es el portador y mensajero de información en el espacio. En algún momento, esta luz fue emitida por objetos que pueden haber contenido varios millones de estrellas, e incluso a estas vastas distancias, la información se ha conservado. Nunca podríamos reconocerla o leerla con nuestros ojos, pero Webb sí puede. Los espectrómetros ultrafinos descomponen las señales de luz en sus frecuencias individuales, y de esta manera el telescopio puede proporcionar información sobre la intensidad de la fuente de luz, los elementos presentes y otros aspectos importantes. Esto es fantástico, pero Webb no puede proporcionar todos los detalles a estas enormes distancias. Por ejemplo, sigue siendo incierto si estos objetos son realmente galaxias normales. La inmensa luz también podría haber sido emitida por agujeros negros gigantes. Algunos centros galácticos activos contienen agujeros negros y cuásares que brillan más que una galaxia entera. La luz es producida por la materia acumulada allí, que se calienta por el poder de los agujeros negros y los cuásares hasta tal punto que brilla más que millones de estrellas. Entonces, ¿es esta la solución al misterio? ¿No hay galaxias que ver aquí sino agujeros negros? Cita de David Gross, Premio Nobel. No tenemos un conflicto o un problema, es una crisis. Desde el verano de 2022, la ciencia ya no se ocupa de ningún nuevo descubrimiento o galaxias. Los investigadores de todo el mundo están experimentando una crisis como nunca antes. El último descubrimiento de James Webb podría cambiar literalmente toda la cosmología. El físico teórico y ganador de premio Nobel, David Gross, lo resume en pocas palabras. Aquí, la ciencia no está experimentando un problema científico, sino una crisis tangible que lo cambiará todo. ¿Qué les pasa a nuestros científicos? Desde que James Webb presentó las primeras imágenes del universo joven, el caos ha reinado. Los científicos están desesperados porque pueden haber vendido medias verdades como hechos incontrovertibles. Ahora se están poniendo a prueba docenas de teorías. Ahora tenemos que enfrentar la desagradable verdad de haber creído en una doctrina falsa durante casi 100 años. ¿No hubo un comienzo del universo? Si resulta que el Big Bang es falso, pronto tendremos que reescribir miles de millones de libros de texto escolares en todo el mundo. Las consecuencias no solo afectarán al Big Bang en sí, sino que otros conceptos físicos podrían volverse obsoletos de repente en relación con esta doctrina fundamental. Entonces, estaríamos al comienzo de una nueva física completa. El comienzo de la crisis Veamos qué ha sucedido desde el verano de 2022. James Webb, el nuevo y revolucionario telescopio espacial, entregó la primera imagen profunda del universo en julio de 2022. Aquí se pueden ver las galaxias más antiguas cuya luz Webb puede capturar. Los puntos de luz naranjas y rojizos son las señales de luz más antiguas. Unos días después de que se publicara la imagen, un investigador de Harvard llamado Rohan Naidu anunció un descubrimiento increíble, una galaxia con un corrimiento al rojo de 13 Z, lo que significa nada menos que esta galaxia ya existía 200 millones de años después del Big Bang. Dado que sabemos que las galaxias tardan miles de millones de años en formarse, el cálculo antiguo ya no funciona. El segundo misterio es que estas galaxias no solo eran inusualmente avanzadas, sino que ya estaban brillando en un momento que los científicos han llamado la edad oscura, cuando había como máximo unas pocas primeras estrellas. Ya se han confirmado casi 20 de estas galaxias muy antiguas y podrían confirmarse docenas más. Los investigadores también encontraron evidencia de al menos 7 agujeros negros que también existieron demasiado pronto después del Big Bang y son demasiado grandes para ser agujeros negros jóvenes. Esto desencadenó la mayor crisis en la cosmología moderna y actualmente no hay respuestas. Además de las dudas sobre el Big Bang en sí, la idea de la expansión del universo, todas las teorías sobre la formación de la primera materia en el espacio, las observaciones del corrimiento al rojo y docenas de otras se están poniendo a prueba. ¿Está equivocada la constante de Hubble? ¿Sabías que casi todas las teorías sobre el Big Bang se basan en una sola observación que ahora podría resultar ser incorrecta? Edwin Hubble descubrió en los 20s que las galaxias se alejan de nosotros a una velocidad proporcional a su distancia. Su fórmula describía exactamente este efecto. Y por lo tanto, nació la constante de Hubble y posteriormente la idea de un universo en expansión. El físico belga Georges Lemaitre luego tuvo la idea de que el universo comenzó desde un solo punto, 
y la teoría del Big Bang estaba solo a unos pasos de distancia. La tasa de expansión del universo muestra, por lo tanto, qué tan rápido se están alejando las galaxias entre sí. Los resultados de Hubble fueron posteriormente verificados y se encontró que eran correctos. Surgieron nuevas evidencias con el descubrimiento de la radiación cósmica de fondo de microondas, que también muestra claros patrones de expansión. Los métodos modernos como la oscilación acústica bariónica proporcionaron posibilidades para investigar la estructura a gran escala del universo y aquí surgieron los primeros problemas. Mediciones más recientes mostraron diferencias pequeñas pero significativas en la constante de Hubble calculada. Dependiendo del método u objeto utilizado para la medición, surgieron discrepancias adicionales, conocidas como el voltaje de Hubble. Hasta ahora, los intentos de resolver la tensión de Hubble han fracasado, pero los últimos descubrimientos de James Webb podrían proporcionar pistas importantes. Si nuestras viejas teorías no son correctas en su base, no es de extrañar que las mediciones de las estructuras más grandes del universo muestran inconsistencias claras. ¿La materia oscura no existe? Es fascinante porque los problemas dentro del modelo cosmológico estándar surgieron bastante temprano, cuando el astrónomo suizo Fritz Zwicky observó los extraños movimientos dentro de las galaxias. Se dio cuenta de que el movimiento de las estrellas en las regiones exteriores no coincidía con la dinámica física conocida en el interior. Aquí tenía que haber algo en funcionamiento que aún no se conocía. Así nació la idea de la materia oscura. Desde entonces, los cosmólogos y astrónomos han estado construyendo la imagen del comienzo, desarrollo y funcionamiento del universo con una oscuridad desconocida. La materia oscura encajaba en la imagen, pero seguía siendo una construcción no probada. Hasta el día de hoy no hay evidencia de su existencia. Se dice que la materia oscura fue esencial para la formación de las primeras galaxias porque actuaba como una especie de pegamento que atraía la materia normal y la mantenía unida. La idea imaginaba los primeros cúmulos de polvo y gas que se fusionaron como halos de materia oscura. El efecto gravitacional de esos halos reunía cada vez más materia normal en su esfera de influencia. Dentro de estos halos de materia oscura, la materia normal se condensaba aún más, colapsaba bajo su propia gravedad y comenzaba a formar estrellas y eventualmente galaxias. Sin la pegajosidad gravitacional de la materia oscura, la materia normal no habría podido acumularse en densidades lo suficientemente altas como para formar estrellas y galaxias. En escalas más grandes, se cree que la distribución de la materia oscura forma una red cósmica dentro de la cual los halos de materia oscura son nodos importantes. Esto explica las colecciones masivas de galaxias como cúmulos y supercúmulos. Esta red también determina la estructura a gran escala del universo. Sin embargo, las observaciones de las estructuras a gran escala del universo están llevando cada vez más discrepancias. Algo está mal con los cálculos y teorías antiguas. Y parece que el universo está tratando de señalarnos esto en cada momento. ¿También adiós a la energía oscura? ¿Y si la energía oscura también fuera un concepto erróneo? Se discutió cómo la fuerza impulsora detrás de la expansión acelerada del universo. Las mediciones mostraron que el universo ha estado expandiéndose más rápido durante 5 mil millones de años, lo que inicialmente no tenía sentido cuando se medía según los principios del Big Bang. Además de la expansión del universo, se encontraron evidencias de la existencia de energía oscura en observaciones de supernovas y en la radiación cósmica de fondo. En resumen, podríamos decir que la materia oscura une a las galaxias a través de la gravedad, mientras que la energía oscura acelera el universo y lo aleja a través de su efecto repulsivo. Pero tampoco se ha demostrado la existencia de la energía oscura. Incluso hay conceptos cosmológicos que pueden describir el cosmos de manera tan amplia y prescindir completamente de la materia oscura y la energía oscura. Esto se logra, por ejemplo, modificando algunas constantes cósmicas según lo previsto por el concepto Mond. Aunque Mond no puede describir todo el cosmos, puede describir tantas secciones que las explicaciones alternativas deben tomarse en serio. Desde que James Webb mostró que las ideas antiguas son incorrectas, ahora se presta más atención a las teorías que anteriormente recibieron menos atención. Imagina si la materia oscura y la energía oscura desaparecieran de la física, así como el Big Bang. Pero, ¿qué viene después? En este momento no lo sabemos. ¿Qué teorías antiguas se volverán actuales ahora y qué nuevas teorías tendremos en unos meses es completamente incierto en este momento? Descubierta la estructura a gran escala detrás del cúmulo de galaxias Pandora. James Webb lo ha vuelto a hacer. 
En la primavera de 2023, Webb tomó otra imagen profunda. Esta vez, la imagen muestra el cúmulo de galaxias Pandora. Detrás del cúmulo de galaxias, antiguas galaxias y estrellas vuelven a destacarse debido al efecto del ente gravitacional. Los científicos ya se han acostumbrado a ver galaxias muy antiguas y en realidad imposibles, pero esta imagen mostró algo más. Una estructura gigantesca parece estar ubicada detrás del cúmulo. Si las mediciones iniciales son correctas, esta estructura es tan enorme que podría indicar un cúmulo de galaxias. El único problema es que la estructura es demasiado antigua y demasiado grande para haber existido en un universo joven. Esta es la siguiente pieza de evidencia de que el universo hace 13 o 13.5 billones de años se veía muy diferente a lo que los científicos habían predicho antes con sus modelos y teorías. En lugar de nuevas explicaciones, a los investigadores se les han presentado aún más tareas por resolver. Pronto podríamos conocer más y más descubrimientos extraños y debemos esperar que más y más piezas del rompecabezas se revelen lentamente. Solo cuando tengamos la mayor cantidad de datos posible, los científicos se atreverán a proponer nuevas hipótesis. La misión de Webb todavía es demasiado joven para llegar a nuevas conclusiones. Rajendra Gupta, de Ottawa, Canadá, es una de las excepciones absolutas a esta regla. Presentó su teoría del ciclo cósmico extendido en 2023 y recibió un gran reconocimiento de sus colegas científicos. Gupta demostró que una combinación de energía oscura, teoría gravitacional modificada y conceptos de universo cíclico permite una edad completamente nueva del universo. La cifra de 26.8 billones de años dejaría más espacio para el desarrollo de galaxias y estrellas y podría explicar por qué el universo ya era maduro y altamente desarrollado hace 13.5 billones de años. James Webb recibe refuerzos. Necesitamos más evidencia para resolver esta crisis. La misión de James Webb llevará muchos años más, pero Webb solo probablemente no podrá resolver la crisis cosmológica. La ESA lanzó el telescopio espacial Euclides en órbita en 2023. La tarea de este es crear el mapa más perfecto del universo jamás creado. Los científicos esperan que proporcione más pistas sobre el funcionamiento y la existencia de la materia oscura. Por razones actuales, Euclides también podría usarse para probar teorías alternativas. A partir de 2026, el telescopio espacial Nancy Grace Roman observará fenómenos cósmicos como supernovas y medirá con precisión la expansión cósmica. Con el observatorio Vera C. Rubin, tenemos otro as tecnológico en la carrera. El telescopio terrestre iluminará con precisión la estructura a gran escala del universo. Los investigadores esperan comprender más sobre la formación de cúmulos, supercúmulos y el papel de los filamentos cósmicos. Este observatorio buscará específicamente lentes gravitacionales. Estos son básicamente todos los objetos extremadamente grandes en el universo que actúan como lentes de aumento debido a su gravedad. El telescopio estará ubicado en el pico El Peñón, de 2.682 metros de altura, en el norte de Chile. En 2024, la misión Sphere-X de la NASA mapeará todo el cielo en un amplio espectro de colores, explorando nuevamente la historia del universo. Al recopilar datos sobre los fondos cósmicos, este podría hacer importantes contribuciones para resolver la crisis actual en la cosmología. ¿Cuál es realmente el punto más lejano del universo? ¿El Big Bang? ¿El borde del universo o es la luz que emanó de la primera estrella? El telescopio James Webb puede haber alcanzado ahora el punto más lejano del universo observable. Este descubrimiento fue completamente inesperado, y nuevamente nos maravillamos con los increíbles descubrimientos y las nuevas dimensiones que este telescopio nos está mostrando. Los científicos ahora tienen que enfrentar la verdad, y están perplejos. Los recientes descubrimientos con el telescopio espacial James Webb han vuelto a sacudir a la comunidad científica. Estos nuevos hallazgos tienen el potencial de revolucionar por completo nuestra comprensión del universo una vez más. Webb puede haber llegado al punto más distante en el universo observable y nos mostró estructuras que son casi imposibles. Utilizando el efecto del ente gravitacional, en el que la luz es doblada y amplificada por la gravedad de objetos masivos, Webb ha observado cinco cúmulos protoglobulares extremadamente densos. Estos cúmulos se encuentran en la galaxia del Arco de las Gemas Cósmicas, que existió solo 460 millones de años después del Big Bang. Este descubrimiento nos proporciona ahora una visión sin precedentes de la fase más temprana de la formación de estrellas en el universo. Aún más sorprendente es el descubrimiento de una galaxia que existió solo 290 millones de años después del Big Bang. Esta galaxia, llamada Yates GSZ-14, es el punto más lejano del universo observable, y es la galaxia más antigua jamás observada. 
Esta es excepcionalmente brillante, lo que sugiere que tiene varios cientos de millones de veces la masa del Sol. Surge la pregunta de cómo el universo pudo formar galaxias tan grandes y brillantes en tan poco tiempo después del Big Bang. Galaxia del Arco de las Gemas Cósmicas. ¿Qué pasa aquí? La teoría de la relatividad general de Einstein explica que la gravedad es el resultado de la curvatura del espacio-tiempo por la materia y la energía. Este espacio-tiempo curvo determina los caminos que siguen la energía y la materia. La luz, que normalmente viaja en línea recta, puede ser desviada y amplificada por la fuerza gravitacional de los objetos masivos. Este fenómeno, conocido como efecto de lente gravitacional, permite a los astrónomos observar objetos distantes que, de otro modo, serían demasiado débiles o demasiado lejanos. Webb ha utilizado este fenómeno para observar la galaxia del arco de las gemas cósmicas. Esta galaxia obtuvo su nombre inusual por su parecido óptico con una luna creciente muy fina. Sin el efecto de lente gravitacional, su luz habría sido demasiado débil para ser detectada con las tecnologías actuales. El viejo telescopio espacial Hubble ya había proporcionado pistas sobre la galaxia. Sin embargo, las imágenes de Hubble eran demasiado borrosas. Webb ha utilizado el NIRCAM para investigar este descubrimiento con más detalle. El espectrómetro, que puede medir la radiación infrarroja en particular, mostró que la luz difusa es en realidad una galaxia separada que parece muy pequeña y de baja luminosidad. Futuros análisis mostrarán ahora cómo se estructuró esta galaxia y qué tipo de estrellas y elementos contenía. El cúmulo de galaxias SPT-CLJ06155746 que tiene alrededor de 4.000 millones de años y contiene miles de galaxias, actuó como una lente gravitacional. Se extiende a lo largo de varios millones de años luz, lo que deja claro por qué este cúmulo tiene un tamaño y una fuerza gravitacional tan inmensos. Las lentes gravitacionales son un golpe de suerte para la ciencia. Gracias a ellos también podemos estudiar objetos más pequeños, como la galaxia del arco de las gemas cósmicas. El estudio de esta galaxia ahora permite a los astrónomos mirar hacia atrás alrededor del 97% del tiempo cósmico total, lo que nos coloca aproximadamente en el límite de tiempo del universo observable. Pero hay que tener en cuenta que estamos hablando del universo observable. Eso no significa que no haya más. Esta es la pregunta emocionante en este momento. ¿Qué tan grande y cuántos años tiene realmente el universo? Pensábamos que tenía 13.800 millones de años, pero ahora vemos galaxias que ya existían 300 millones de años después del Big Bang. Esto no puede ser cierto. Y tenemos que asumir que el universo es mucho más antiguo o incluso infinito. ¿Qué revelan los cúmulos protoglobulares de Yates GSZ-14? Solo unos 290 millones de años después del Big Bang, previamente asumido, se formaron los llamados cúmulos protoglobulares en la galaxia Yates GSZ-14. Estos cúmulos se consideran los precursores de los cúmulos globulares actuales, que constan de cientos de miles de estrellas. Al observar cúmulos protoglobulares en esta galaxia primitiva, los científicos esperan obtener información valiosa sobre las condiciones y procesos de formación estelar en esta época. Por el momento, cada pista cuenta si queremos averiguar qué sucedió realmente en este momento, y si estas galaxias son realmente galaxias jóvenes. Los cúmulos son muy interesantes porque se formaron a partir de densas nubes de gas y comenzaron a formar estrellas muy rápidamente. Web volvió a utilizar su NIRCAM para observar y analizar estas primeras estructuras con alta precisión. En las investigaciones espectroscópicas, se pudieron determinar las propiedades de estos cúmulos protoglobulares, y por tanto, tenemos nuevos e interesantes conocimientos sobre la composición y evolución de los primeros cúmulos estelares. El estudio de los cúmulos protoglobulares en galaxias lejanas no solo podría ayudarnos a descubrir cómo se formaron las primeras estructuras del universo, sino que también puede proporcionarnos pistas valiosas sobre cómo se formó la materia en general. Una vez que hayamos descifrado esto, estaremos mucho más cerca de los orígenes y el plano del universo. Los investigadores también esperan utilizar la distribución y la dinámica de los cúmulos protoglobulares para encontrar pistas sobre la distribución de la materia oscura en estas galaxias tempranas. Se cree que la materia oscura ha influido significativamente en la evolución de las galaxias y constituye una gran proporción de la materia en el universo. Sin embargo, aún no sabemos exactamente si realmente existe y cuáles son sus propiedades físicas exactas. 
Por último, pero no menos importante, los cúmulos protoglobulares dentro de la galaxia del arco de las gemas cósmicas deberían proporcionar nuevos conocimientos sobre la época de la reionización. Durante este periodo, se cree que el universo fue permeado por hidrógeno neutro, que finalmente se ionizó y marcó el comienzo del amanecer cósmico. ¿No existía el amanecer cósmico? Imagina un universo infinito. No podría haber habido un amanecer. Pero hasta ahora esta idea ha sido una parte integral de nuestra cosmología. Emprendamos juntos un viaje hacia este teórico amanecer cósmico. Los científicos ven este punto en el tiempo como una fase crucial en la historia del universo. Alrededor de 300 millones a 1000 millones de años después del Big Bang, tuvo lugar la transición del universo de un estado opaco a uno transparente. El universo oscuro todavía estaba dominado por hidrógeno neutro. Era como una sopa brumosa. Luego, con la formación de las primeras estrellas, se produjo la reionización y se convirtió en luz. El universo fue clarificado por los procesos químicos y la luz pudo propagarse libremente. Los investigadores llaman a este momento el amanecer cósmico. El tiempo anterior a esto era opaco, y como solo podíamos observar la luz visible con nuestros telescopios, había pocas esperanzas de que alguna vez pudiéramos ver más allá del amanecer cósmico, en la noche cósmica. Los investigadores imaginan el escenario antes de la reionización de la siguiente manera. El Big Bang fue el tiro de salida hace unos 13.800 millones de años. Del segundo cero a 20 minutos después del Big Bang, tuvo lugar la nucleosíntesis del Big Bang. En estos primeros minutos después del Big Bang, el universo era extremadamente caliente y denso. Durante esta fase se formaron los primeros elementos ligeros, constituidos principalmente por hidrógeno y helio, con algunas trazas de litio y berilio. Esta fase terminó cuando el universo se enfrió hasta tal punto que cesó la fusión nuclear dentro de la sopa primordial extremadamente caliente. Aproximadamente 370.000 años después del Big Bang, siguió la época de recombinación, y el universo se enfrió aún más, lo que llevó a la formación de átomos de hidrógeno neutros, esta época marca el punto en el tiempo en el que el universo comenzó a adelgazarse un poco, ya que los fotones ya no chocaban constantemente con los electrones libres. Fue precisamente esta recombinación la que produjo la radiación que todavía hoy podemos medir como radiación cósmica de fondo. En este momento, el universo todavía estaba oscuro, no había estrellas ni luz. La edad oscura duró entre 370.000 y 300 millones de años después del Big Bang. Durante este tiempo, el universo estaba lleno principalmente de hidrógeno neutro y helio. La temperatura del universo siguió descendiendo y las primeras estructuras se formaron bajo el efecto de la gravedad. El amanecer cósmico comenzó cuando se formaron las primeras estrellas y galaxias. Las primeras estrellas a menudo se denominan estrellas de población 3. Fueron extremadamente masivas y de corta duración. Produjeron grandes cantidades de luz ultravioleta, que finalmente fue capaz de ionizar el hidrógeno neutro. Con la ionización del medio intergaláctico, la radiación de las primeras estrellas se dispersó. Inicialmente, las burbujas ionizadas se formaron alrededor de las primeras fuentes de luz, y con el tiempo, estas burbujas se fusionaron, y el universo se volvió cada vez más transparente. Los procesos químicos durante la reionización eran complejos. La radiación ionizante que se encontraba principalmente en el rango ultravioleta tenía suficiente energía para eliminar electrones de los átomos de hidrógeno e ionizarlos. Además del hidrógeno, el helio, que está disponible libremente en el universo, también se ionizó. Pero estos procesos tuvieron lugar a niveles de energía completamente diferentes y no tuvieron el mismo efecto que la ionización del hidrógeno. ¿Fue todo solo un sueño? Todo suena bien hasta ahora. Pero tenemos un problema con esta teoría. Desde los descubrimientos del telescopio James Webb, Sabemos de galaxias que están tan lejos que su luz proviene de un tiempo menos de 300 millones de años después del Big Bang. Una de estas galaxias es Yates GSZ-14, pero hay otras como la galaxia de Macy o Sears 93316 que son muy antiguas. Todas tienen un corrimiento al rojo de alrededor de Z-14, lo que significa que existieron en un momento que se remonta a la edad oscura o incluso antes. Estos descubrimientos ponen patas arriba nuestros modelos cosmológicos anteriores. De acuerdo con estos modelos, galaxias tan masivas y brillantes no deberían haber existido en este momento temprano del universo. La existencia de estas galaxias significa ahora dos cosas. 
o bien, los procesos de formación de estrellas y galaxias tuvieron lugar más rápido y de forma muy diferente de lo que se pensaba, o bien, el universo es mucho más antiguo. Por el momento, los científicos están muy ocupados reconciliando los últimos descubrimientos con las viejas teorías. ¿Dónde podría haber errores? ¿Cómo surgieron los viejos modelos en primer lugar? ¿Cómo llegaron los investigadores de los 20 y épocas posteriores a estos constructos y fueron correctos los métodos? Cita de Stephen Hawking La teoría del estado estacionario era lo que Karl Popper llamaría una buena teoría científica. Hizo predicciones inequívocas que podían ser confirmadas o refutadas por la observación. Lamentablemente fue desmentido. Los profesores de Cambridge, Fred Hoyle, Herman Bondi y Thomas Gold, se dieron cuenta espontáneamente después de una fantástica noche de cine de que el universo debía ser eterno. La nueva teoría ha cambiado la forma en que pensamos sobre el universo para siempre. La materia reemplaza a la materia. El tiempo no existe y el universo está en un estado eterno e inmutable. Si Hoyle, Bondi y Gold tienen razón, entonces ¿qué pasa con el Big Bang? Y lo que es más importante, ¿qué película inspiró tanto a los tres que se les ocurrió una de las teorías más debatidas del siglo XX? ¿Qué hacen tres treintañeros de Cambridge que estudian astronomía y astrofísica un sábado por la noche? No, no están hablando de masas estelares o nebulosas galácticas. Están viendo una película de terror. Corría el año 1945 y Dead of Night arrasó en los cines. La película de terror británica consta de varias historias cortas interconectadas que están incrustadas en una interesante historia. Historia. Dead of Night comienza con un arquitecto llamado Walter Craig, que es invitado a una remota casa de campo. Allí se encuentra con un grupo de personas que en realidad no conoce y sin embargo las personas le parecen extrañamente familiares. Uno por uno cuenta una historia espeluznante que ha experimentado. Todas las historias involucran eventos sobrenaturales, como apariciones fantasmales, un espejo espeluznante, un golfista maldito y un muñeco de ventríloco espeluznante. La historia Marco conecta estas historias y termina con un giro sobre Sorprendente. Walter Craig se da cuenta de por qué de alguna manera sabe todo esto. Se da cuenta de que ha experimentado todas estas historias antes, en sus sueños. Se da cuenta de que todo el evento, el encuentro en la casa de campo y la narración de las historias, es parte de un sueño que ha estado teniendo una y otra vez. Así que ha estado soñando todo el tiempo y las historias de fantasmas que se contaron son parte de este sueño. Cuando se da cuenta de esto, resulta que todos los eventos y encuentros espeluznantes no sucedieron en la realidad. Al final de la película muestra a Craig despertando del sueño, y la realidad se presenta como normal de nuevo. Aún así, sigue siendo una historia interesante porque la película deja claro cómo los sueños y la realidad pueden difuminarse. Así como el público no podía decir si lo que estaba experimentando era real o solo un producto de su imaginación, lo mismo podría sucedernos a nosotros. La trama de la película también deja abierta la cuestión de si los acontecimientos en la casa de campo representan realmente otro nivel de realidad. Entonces, ¿qué desencadenó esta película en los tres profesores de Cambridge? Después de ver la película, los tres hombres tuvieron la extraña sensación de que había más verdad en la película de lo que pensaban. Tenían visiones espontáneas de un universo infinito, y todo les parecía totalmente lógico. En los meses que siguieron, desarrollaron un modelo para explicar el universo, que ahora conocemos como la teoría del estado estacionario. Estado estacionario, un universo sin cambios, Parece una locura que una película de terror de todas las cosas haya inspirado a tres científicos de primer nivel para elaborar una de las teorías más discutidas del siglo XX. Después de ver la película, los tres estaban seguros de que las teorías más antiguas eran correctas, según las cuales el universo se mantiene mediante un flujo constante de materia, y que nuestro universo puede no ser la única dimensión. Tales ideas surgieron ya en 1918, cuando el físico estadounidense William Macmillan sugirió que constantemente se crea nueva materia y por tanto el universo se mantiene en un estado estable. En los 20, James Jeans sugirió que esta materia se crea en nebulosas espirales y que en realidad se origina en otras dimensiones. Incluso Albert Einstein retomó brevemente la idea, publicando un manuscrito en 1931 en el que describía la idea de que el universo se expande a través de una corriente de materia en continua evolución. Sin embargo, la física se desarrolló en una dirección diferente. Gracias al trabajo de Hubble y Lemaitre, se estableció la idea del Big Bang y la expansión en el tiempo y el espacio. 
En 1948, Fred Hoyle, Herman Bondi y Thomas Gold propusieron lo que probablemente sea la contrateoría más fuerte al modelo del Big Bang, el universo del estado estacionario. Esta teoría afirma que el universo no tiene ni principio ni fin, y que la nueva materia se crea continuamente. Por tanto, la expansión podría ser una ilusión óptica provocada por el flujo de materia. Como sabemos hoy en día, el exceso de materia es succionado fuera del universo por agujeros negros, por ejemplo, y posiblemente canalizado de desde allí, de vuelta a otras dimensiones donde se renueva. En los 50s y 60s, la teoría del estado estacionario fue discutida por muchos científicos y durante mucho tiempo compitió con la teoría del Big Bang por la supremacía en cosmología. ¿Realmente se ha refutado la teoría? Retomemos la cita de Stephen Hawking. Dijo sobre la teoría del estado estacionario. La teoría del estado estacionario era lo que Karl Popper llamaría una buena teoría científica. Hizo predicciones inequívocas que podían ser confirmadas o refutadas por la observación. Lamentablemente, fue desmentido. Hawking consideró que la teoría estaba refutada. Esto se debió a las observaciones realizadas por los científicos a partir de los 60s. Echemos un vistazo a quién era Karl Popper mencionado en la cita. Popper fue un filósofo y matemático austrohúngaro y uno de los grandes pensadores del siglo XX. Dijo con toda razón que las teorías científicas nunca pueden ser probadas definitivamente, sino solo refutadas. En lenguaje sencillo, esto significa que las teorías científicas siguen siendo teorías hasta que son reemplazadas por verdades o refutadas. Luego hay una contrateoría que trata de probar algo más. Sin embargo, siguen siendo teorías. Este es precisamente el problema al que se enfrenta actualmente nuestra ciencia. El castillo de naipes de sus teorías se está derrumbando debido a las observaciones reales. El problema sigue siendo que las observaciones están están lejos de proporcionarnos la verdad. Solo cuando todas las teorías encajan a la perfección, se complementan armoniosamente y conducen a lo que Einstein llamó la ecuación del campo unificado. Solo ahí podemos asumir que hemos descubierto la verdad sobre el universo. Volvamos a nuestros tres cinéfilos y su teoría del estado estacionario. En los 60s, esta teoría fue supuestamente refutada por varias observaciones. Los descubrimientos radioastronómicos mostraron un mayor número de fuentes de radio y cuásares a grandes distancias, lo que sugiere que el universo no es estático, sino cambiante. En 1965, Arno Pencías y Robert Wilson descubrieron la radiación cósmica de fondo, que desde entonces se ha considerado como un remanente del Big Bang. Este descubrimiento proporcionó fuertes pruebas a favor de la teoría del Big Bang y contradijo la suposición de la teoría del estado estacionario de que el universo no tiene desarrollo temporal. Pero aquí no se demostró nada. Era solo que había fuertes teorías que argumentaban en contra de la idea del estado estacionario. Si nos fijamos en la idea de un universo temporal y espacialmente infinito, esta idea no significa necesariamente que no haya movimientos, desarrollos y dinámicas dentro de este universo. La teoría solo dice que el espacio en el que esto ocurre es infinito en cierto modo. Se puede pensar en él como un lago en el que el agua fluye hacia adentro y hacia afuera, en el que hay dinámica y vida. Pero el lago en sí es eterno. Una dimensión fuera del tiempo y del espacio. Es una locura la idea de que nos hayamos enredado en un problema por un pequeño error de percepción. Algunas teorías científicas sugieren que el tiempo y el espacio son ilusiones que conducen a falsas suposiciones científicas. Pero ¿cómo puede ser esto? Nuestros sentidos e instrumentos de medición están diseñados para reconocer y medir el espacio y el tiempo. Pero si estas dimensiones son realmente infinitas, nuestras percepciones y las teorías derivadas de ellas podrían ser engañosas. Esto significa que muchas suposiciones científicas hechas sobre la base del espacio y el tiempo pueden ser erróneas. Estamos en un umbral delicado en la ciencia. El telescopio espacial James Webb es un proyecto de 11 mil millones de dólares que debía mostrarnos las primeras galaxias del universo. Pero, ¿qué vemos? Filas y filas de galaxias que están tan desarrolladas y estructuradas, tan gigantescas que no podrían haber existido en un universo que tenía solo 200 a 300 millones de años. Incluso si pocos científicos están dispuestos a decirlo en voz alta y admitirlo, estos descubrimientos sugieren que el universo es mucho más antiguo de lo que se pensaba, o infinito. La ciencia a menudo se muestra reacia a seguir adelante. Muchos investigadores se han encariñado demasiado con sus viejas teorías como para abandonarlas ahora. Casi parece como si un grupo de viejos estuvieran defendiendo con vehemencia teorías como el Big Bang y la expansión, simplemente porque temen que todo en lo que han creído toda su vida esté mal. Pero también hay otros, investigadores jóvenes y de mente abierta, que acogen todos los nuevos hallazgos con curiosidad y apertura. Después de todo, la ciencia no se trata de tener razón, sino de la verdad. 
¿Y si la teoría del estado estacionario es correcta después de todo? Lo que casi nadie sabe en este momento es que el fondo cósmico de microondas también ha sido cuestionado durante mucho tiempo. No su existencia, sino su origen y significado. Algunos vieron la radiación cósmica de fondo como una expansión que partía de un solo punto. Pero los investigadores incluso han encontrado evidencia de universos paralelos en la radiación. Y si sí, Roger Penrose utilizó los patrones de la radiación para apoyar su idea de un universo cíclico. Esto demuestra que la radiación da cabida a muchas interpretaciones y puntos de vista. La radiación también podría tener que ver con el flujo continuo de materia, y este flujo podría a su vez explicar por qué el universo parece cada vez menos homogéneo a gran escala, lo que en realidad no debería ser el caso. Si constantemente se crea nueva materia, esto podría ayudar a explicar las irregularidades en la distribución de la materia en el universo. Esta falta de homogeneidad es uno de los mayores misterios de la investigación moderna. Si la teoría del Big Bang es correcta, el universo debería ser uniforme, homogéneo e isótropo. Pero el telescopio web nos muestra que esto no es cierto. Algunas teorías modernas de la gravedad cuántica, como la gravedad cuántica de bucles, sugieren que el espacio y el tiempo podrían cuantizarse. Se sabe que los cuantos existen en múltiples lugares y en múltiples momentos simultáneamente. Como son los bloques de construcción de nuestro mundo, esto podría ser una pista crucial de que el espacio y el tiempo no son tan fijos como pensamos. Si llevamos este hilo más allá, inevitablemente terminaremos con el multiverso, y esto ya está demostrado a nivel cuántico. Las teorías que proponen la existencia de muchos universos son parcialmente compatibles con la teoría del estado estacionario. En un multiverso, nuestro universo podría ser una de las muchas burbujas que aparecen y desaparecen constantemente, lo que podría reflejar un estado continuo del ser. Esto apoyaría la idea de que no hay una creación final, sino un ciclo eterno de universos. Suscríbete ahora y espera muchos videos nuevos y emocionantes.